公主呢？来阿弥陀佛！哎哎哎，小施主，小施主。哎，你醒了？这这哪儿啊？这是我的僧房。僧房？嗯。哎，你叫什么？从哪儿来呀？我是谁？我是谁？哎呦，你你你你你都不知道你是谁了？再来一碗。哎呦！哎呀，小施主，你这胃口可真是好啊！你这一天要吃掉我和尚两天的口粮呢。你这是这来，哎，吃吧吃吧吃吧，啊吃！和尚，我实在是太饿了，要不然这种米饭我才不吃呢。啊。那你平时不吃米饭，那你吃什么呀？我不吃米饭，我吃什么？啊、又头疼了。好了好了好了，不要想了，不要想了啊！哎，你说说你，我这一问你什么，你一想不起来或者不知道，就马上头疼。你要这样下去的话，你你将来怎么上学堂啊？嗯，我又说错什么了？没有，和尚。你怎么称呼？称呼？嗯，就是你叫什么名字？啊、哦，我叫什么呀？我叫了尘。怎么样，像是个好和尚的名字吧？<笑>来，吃饭吃饭。哎，哎，哎，小施主，我再问你一个问题。你要是想不起来的话，也不用头疼啊。嗯，那你记不记得你姓什么，叫什么，家住在哪儿？我好通知你爹娘，把你给接回去呀、啊。哎，其实，和尚，我可以帮着你想啊。哎，咱们先说，你排行老几啊？你是老大、老二、老三，四五六七八九，十、十一、十二、十三、十四、十五。十三，你叫十三，咦，你看，你看，和尚，我帮你把你叫什么给想起来了吧？<笑>十三啊，你这个真够能生的，十三。
哎，来来，哎，好了好了好了，嗯，嗯，老张老张，你这个寺院这么大，有几个和尚？怎么这么安静啊？没别人了，就我一个人。啊，那你不害怕吗？怕什么？啊，你干嘛这么看着我？十三。嗯，我收你做徒弟，你管我叫师傅吧。师傅，啊，啊，不行，我不当和尚的徒弟，我不做和尚。哎，那也就是说，我不可能有徒弟了。好了好了，我喊你师傅，你教我学佛诵经，这样你也算是一个徒弟吧，对吧？什么？什么豆腐？杨政府都不管，为什么要杀我？为什么？哎呀，哎呀，你又做噩梦了吧你？好了好了，葫芦葫芦毛，下不着。哎呀，睡吧睡吧啊！哎呦，天天晚上来这么一下。哎呦，嗯，吃斋饭喽。哦。嗯。师傅。嗯。你一直都一个人呢。嗯，自从我师傅，你师爷，走了以后，别的和尚们也都离开了，但是师傅没让我走啊，所以我就不能走。嗯，那你师傅为什么不让你走啊？我也不知道，等我想问他的时候，他已经死了。哎，有人来了。嗯，谁啊？哦，到门口了。哦，来了来了。阿弥陀佛，二位，这是来烧香啊？废话，不来烧香我逛窑子。哎，我说你这个差人说话怎么那么不客气啊？我是不是大师？是高僧，你对待高僧要有礼貌，要客气，懂吗？嗯哼，还有个小的。大师，晚心犯了律法，被发配到宁古塔，路过此处，想在此烧个香。超度往生父母，做法事啊！师傅，你这是做好事儿，就答应人家吧。嗯，好，我徒儿说了算。好好做法事。是啊，大师，您就给来一段吧。呃、可是我师傅就没教过我怎么做法事啊。信女无事玩心，自忧丧母。日前，父亲病故家中，怎料堂兄为夺家产，买通官府，诬陷玩心杀父。玩心蒙蔽不白之冤，如今要发配玩心到宁古塔，恐日后。再难回想，父母坟前无人祭拜，佛祖在上，难道苍天无眼，看不见人间悲苦吗？姐姐，你的冤屈告诉菩萨是没有用的，你应该去告官。我的罪名，就是官府判的。官官相护，报官有什么用啊？你可以找个清官告啊，想试试。写我，写我，糟了，肯定是他。谁？写我，你给我死出来！哎，哎，公子，我我在这儿呢。我让你在城门口等我，你跑这儿来干嘛呀、啊？这这啊！
我告诉你啊，你要是耽误了爷的好事儿，你别别别，怎么收拾你？婉心就在里边，我带你过去啊！赶紧，快快去去生气！走，走了，这帮人心狠手辣，什么事都干得出来的，有没有什么地方可以躲？哦、那，站住啊！姐五，还不赶紧把姑娘给我放开？我不是告诉你了吗？让你装装样子。你怎么就真就把姑娘给我锁上了呢？只有万一锁坏了我的心肝宝贝儿，看我怎么收拾你！哎，不，快去！哎，公子，您别生气啊，我们穿着这身衣服，他他他怎么也得装装样子。姑娘，你要上哪儿去呀？别躲了，我的宝贝儿，再躲。你也躲不出我的手掌心儿，来吧！哎呦，小鬼头，你找死啊你！进屋，把他给我捆起来！哎，这这这，小东西，快跑！快！这这，哎，别动！我的小宝贝儿，你给我站住！哎呦，臭娃子，闪开！哎，宝贝儿。你往哪儿跑啊你？你别跑！别跑！别跑！你逃不出我的手掌心儿的！放开我！哎、看见没？我能放了你，就也能抓你。你还是乖乖的跟了我吧，跟了我，你那弑父的罪名自然也就没了。你们父子俩受受贿赂，黑白不分。我是冤枉的，我没有杀人。是，不错，我是收了你表哥的银子，我爹也按照我的意思判了你个弑父的罪名。谁叫他是自己官儿呢？他说你杀人，你就是杀人了。袁安县，有你父亲这种无赖做县官，再加上你这个无耻的儿子，我就算活着也是生不如死。跟了你，我还不如发配到宁古塔，我死也不会跟你的。臭小子，宰了我，宰了你！哎，你抓我活干什么？滚开！公子，您看这小子，这，快死！为什么欺负徒儿？打你徒儿，我还打你呢！哎，啊，师傅，你会武功？啊！来，放开我！啊，快点紧接！好，大哥，过来呀你！他也太欺负人了，女施主，你没事吧？师傅，你闯祸了！这，我是不是太太太用力把他打昏过去了？啊！你不是把他打昏了，你是把他打死了！死了？阿弥陀佛，这出家人怎么能够犯杀戒呢？这这这这！师三，你带师傅快走，这事是因我而起的，你们快走，这里有我。不行。人是我师傅杀的，你命也应该有我这个徒弟的。你们快走，快走！傻孩子，我已经有重罪在身了，活不了两天呢。再加一条罪，也无非是死罪。你们快走，不要因我连累了你们。你们一个也走不掉。啊、上！臭小子，臭和尚，杀死公子，你们一个也别想跑。拿下！为大胆！该死！该死！该死！你们居然敢把本县的儿子活活打死！啊！你们有几条命能赔得起？来人，在！大人，你纵容你儿子毛大海肆意行凶，栽赃无辜，他死是老天有眼，罪有应得。就算让我偿命的话，我也认了，不用审了。判我死刑好了。你，你这个贱人，你就是个祸水！我不知道我们家大海看上你哪一点了，你就是有八条命也抵不上我儿子一条命。我饶不了你，我我要判你八次死刑，让你永世不得超生。老爷，这么整死他，便宜他了，把他卖到妓院，才消气。好，婉心，我儿子虽不是你杀。
但是因你而死，你也脱不了干系。我要把你发配到宁古塔，加重刑期，终身发配，不准回来。本县这辈子也不想再看到你这个贱人。压下去。是。走。知县大人，此事是我一人所为，与十三和了尘师傅无关，请不要为难他们。什么十二、十三的，带走。走。十三。姐姐，十三，姐姐，十三，十三，快走！姐姐，不许说话，这是本老爷的大堂。一个和尚，一个小孩，居然也敢行凶杀人，说，是谁把我儿子打死的？是我。哎，等等，徒儿，出家人不准打诳语，菩萨知道了会生气的。我还没出家呢，没事。那也等等，是我把他推倒的。本县是听明白了，你们俩谁也脱不了干系。哼，大和尚是主凶，小和尚是帮凶，你们俩谁也跑不了。我我要斩了你们，给我押入大牢，退堂。我说你怎么？我走，徒儿，我还没说完呢，彪。你说，他们？会不会真的把咱们给杀了？不知道，杀人命案通常要审好几次才会定案，还要报刑部。你怎么知道？是啊，我怎么知道？咱们不会真的死了吧？不知道啊。唉。咱们出去吧，要不死了之后就没法出去了。我们被关在这儿，怎么出去啊？嗯，哎，不管我们师徒俩死活，好歹有个伴儿啊。可是，姐姐一个人被带走了，真不知道现在怎么样。师傅，你一直看着那个干嘛呀？我是在想啊，我出来的时候，寺里的烛火还都着着，我们现在回不去了，怎么把他们熄灭呀？师傅，都什么时候了，你还惦记着那个？哎，过了今晚，咱俩就算交差了。钱师爷还吩咐，明天啊就让这俩人上路。哎。是不是像大富的娘们一样啊？徒儿，刚才那两个人说要害死咱们，嗯，还有那位女施主。嗯、在下元安县令毛继顺参见知府大人。嗯，起来吧，起来吧。哎，谢大人。哎，在下元安县师爷参见知府大人。哎，别别别别跪别跪，跪了也白跪。我来给你们介绍一下啊，我身边这位是施大人的义妹，柳青衣柳姑娘。我告诉你们，能全权代表施大人说话的。啊啊！哎呀哎呀！柳青衣，见过毛大人。呃，不敢，不敢。这柳姑娘是贵客呀，能光临小县、哎，那小县真是蓬荜生辉啊！啊，哎，是是是是是是是。好了，客气的话就不用说了。哎，好了好了，哎、毛知县，你们俩的客套全免了。我们俩有急事儿，想拜托二位大人，找人。呃、啊、呃，二位想找什么人？请说，请讲。我们要找，我们要找的是施大人的公子。啊，对，他叫施海生，小名十三。我们家施大人呢，本来是想接他这位本家侄儿到扬州读书的，可是半路上呢，小公子跟家仆走失了，听说就在你们元安哦。呃
你们师徒二人用过这顿饭，食神一到就算功德圆满了，安心的上西天吧。<笑>老洪大哥，既然我们快死了，嗯、能不能把姐姐在哪儿告诉我们？<笑>那娘们儿比你们走运，这会儿正在留香阁过好日子呢。哎<笑>、啊，啊，快走，快，我。啊啊、到底是不是这个画像上的人？说话呀！呃呃，像，像，呃、很像。人现在在哪里？呃大老爷，是人，人法跑了，跑了，啊、快走啊！快开人开，快开人开，快开人开。回来了，他们回来了。哎，柳姑娘，别着急，这县城不大，我一定帮你把人找到。一个小孩杀得了人吗？你是不是判的有点太糊涂了？呃，哎，柳姑娘，这十三可闯了大祸了，这是他的口供。学生在堂上录下的，他们师徒二人啊。涉嫌一宗命案，死的人就是县太爷的公子啊！他们已经当堂招供，他们就是杀死我儿子的凶手。哎呀，毛知县，你可是闯了大祸了！十三这小子可是靖海侯施琅大人的宝贝孙子，那都抱给当今皇上看过，连太后老佛爷都抱在怀里，喜欢的不得了，被你给判了死刑了。那完了完了完了，你就等着满门抄斩吧。大人，大人，你是不是有点过了？不这么说，他会帮你找人吗？还好。还好，好什么啊？啊，还好他跑了呀。姑娘，呃，这十三，呃，和他的师傅看来跑的还不算远，是不是回到庙里去了？什么庙？老爷，老爷，老爷的公子就是被他们打死在这个寺院里的。毛大人的公子有随身的侍从，还有戒差衙役的陪同，被一个十岁的孩子打死，这么说你们信吗？呃、要不要跟施大人打这个官司啊？啊、嗯？还愣着干嘛？还不进去找？呃、哎，走啊，走。这么大个寺庙，连个和尚都没有，看起来很诡异、啊。嗯
这个袜子上面有大内广储司的印记，而且这个绢帛是皇子们专用的。看来这个十三真的是十三阿哥印象。嗯，青衣姑娘，把他说好。青衣姑娘，毛大人，十三少爷不在这里，请加派人手继续寻找。他们一老一小，应该不会走太远。哎，是是，卑职这就去办。等等，马上派人把这儿给我围起来，不准任何人出入。说不定他们还会回来的，咱们得在这儿等一阵子。去吧，是是，哎，快走，来走。哎，白杨，你是不是要问，那个少爷既是金枝玉叶，干嘛不找官府，偏要跟个和尚干什么？你知道为什么？嗯，不知道。那你怎么知道我要问这个？嗯，是个人都会这么问呢。你哎，别生气啊，咱们现在不是在等人吗？有的就是时间，有了时间就动动脑子分析分析啊。你想想。那个人的家，怎么就容许他不声不响的就离开了呢？对呀，哎，为什么？三种可能：一，就是他那个家允许的，你那个二愣子大哥根本就不知道，瞎忙活；二呢，嗯，就是他跟家里闹别扭了，不想回家，那当然不找官府喽；三，也是你那个二愣子大哥最害怕的。啊，他呀被人绑架了，任人宰割，不敢吭声。啊，对呀，大哥说那活古怪。十三阿哥既然逃了出来，他肯定看到了什么，被他们发现了。嗯，嗯，杜康、丁中，你们怎么来了？邓捕头，你们怎么知道我们在这儿？你们。啊！杜康、丁中，你们疯了！行了，别叫了，他们不是丁中杜康。嗯，怎么可能不是啊？我告诉你，我见过的人，我绝对不会忘记，肯定是杜捕头。丁中和杜康没有这身功夫。什么？他们易了容。笨。哎，你又去哪儿啊？这刚睡下，他怎么又来了？愁死我了！柳姑娘，人是不是找到了？四百里加急快马，送到扬州府。啊、四百里加急，柳姑娘，这只有军情紧急才能动用。由是我来负责。毛知县，你就听柳姑娘的吩咐吧，她可代表施大人。出了事儿有施大人担着，可你要不办，就得你自己担着。是是是，呃，卑职马上去办。还有，立刻派人守护慈云寺，我担心十三会有危险，赶快去办吧。哎，你等等我呀！哎，你等等我，柳青衣。哎，老爷，我看不对呀、啊。嗯，他们找的这个十三。这个大不了是施大人的侄子，嗯，这个跟皇太后有什么关系啊
啊，他施家丢了孩子，大人满街给他找去，还动用了四百里加急。哎呀，这个事儿要是追究下来，到时候他们一推二六五，死不认账。老爷，这可是要掉脑袋的，这不是假传圣旨吗？这，但这四百里加急，快马，先别管他。哎，哎，哎，这一天折腾的，可算能睡会儿喽。累死了，好，好好饶命。闭嘴！刚才来的那个女的是谁？说，是。是鸭阳州知府施大人的妹妹，她来做什么？她，她叫我送一封信。什么信？是是是，送送给施大人的。信呢？已经四百里，四百里。老爷，怎么了？怎么了？什么怎么了？那封信不能留，赶快以最快的速度找最好的马，赶紧给我送走！是是是是是是是！哎，我的妈呀！吓死我了！杜康叮咚了，呃，大人，头儿不在，你有何吩咐？哦，昨天晚上你们俩干什么去了呀？大人，真不关我的事儿啊，头儿是老大，他让我去的。呃，大人，我骗你的，其实跟头儿没关系，是我自己要去的。可是银子是我跟头儿借的，等我关了响，我就马上还给他，这是真的，大人。大人，别怪我，我知道错了，我以后不会再犯了。我要是再去赌，我就跟你姓。不不不不，我马上砍断我的手。哦，你是说你昨天晚上你去赌去了啊？是啊，大人，昨天晚上不是我当值，这不也没误大事儿吗？我就是去看看呢，头是知道的。大人，驿站又来了这个。什么呀？这是机密件。不该你知道，大人。英格，翰林出身，其父曾任顺治朝吏部侍郎，与鳌拜过亲，鳌拜事发累及其父，但圣上未罪及后人，现在文华殿当值。易荣成扬州府的捕快，追杀石世伦派去查案的人，是。石大人派他妹妹，查的是石大人侄儿的下落，却仍遭追杀，这显示对方很清楚石大人要找的是什么人。皇上，有人要失三阿哥的命，连维护他的人一并格杀，这是确定的事啊。奴才没有查到英格的疑点，石大人。仍要奴才继续监视英格，找他的一四万，看着，看紧点。这，尹香还是个孩子，不至于跟人结下什么深仇大恨，非要置他于死，那就是冲着朕来的。不管是不是冲着朕来的，尹相是朕的儿子，伤了朕的儿子，就等于伤朕
，你告诉施世伦，这已经不是什么普通的案子，朕让他放手办。需要什么支持，尽管开口。查到什么，也立刻告诉朕。朕倒要看看是哪个不要命的，敢动朕的儿子。毛知县，你说十三犯的案子里还有个女的，叫什么名字？呃，女的。哦，呃，有一个姓吴，叫吴婉欣。你说十三犯的案子跟这个女的有关？啊，呃，把案哪拿了我看看。是，哎，去呀、啊，哎，哎，毛知县，哎，那个吴婉欣犯的是什么罪啊？他，他杀了我的儿子。你把他发配到宁古塔了？啊，是啊。提到宁古塔，我倒想起那个发配了。这个十三，不知为什么护着吴婉心，舍不得放下他，所以也跟着去宁古塔。哎呀，别啰嗦了。嗯嗯，秦毅，这就走。格养信鸽，回皇上，确实信鸽，稍后两日只出未进。大人，嗯，这两只信鸽花了府衙不少银子买来的，以后就不用看驿馆的脸色，有什么消息我们自己来。哎呀，知府衙门养只信鸽，能做什么呢？哎，大人，方便您和经理联络呀。哎哎哎，对对对，哎，我一个小衙门。一不打仗，二不经商，养着信鸽联络清官，啊，要造反吗？哎、信鸽往南飞，传送什么呢？传送谁呢？英格、鳌拜，英格的父亲死了。鳌拜也死了，英格和鳌拜能有什么牵扯呀？除非鳌拜的后人。对，鳌拜的后人。德南呐。你这身子是越来越差了，南下之事，我看还是作罢吧。不，不碍事。哎，你虽然机智过人，但毕竟年轻，世面不够啊。阿叔，你以为我会手软啊？就算我不下手，飞鹰飞虎也不是吃素的。不过，我现在改变主意了。我现在不打算杀了印象，嗯，我要活捉印象，就像当年玄烨师姬拿住阿玛一样。我要让玄烨知道，然后让慈宁宫那老太婆知道，他们的印象。整天有人在折磨着他，就像当初我阿妈被人圈起来，终日不见天日的，快被逼疯了一样。就算我阿妈也千错万错，可他是太祖从龙入关前后所战皆捷的战神，他
他武功第一，无人可敌呀、啊！是啊，鳌拜大人封号超武，绝非浪得虚名。要是没有鳌拜大人，世祖和皇上未必能登上正大光明殿。就算我阿玛有错，却那一人足矣，何必让我全家骨肉分离？我恨的是这个。德南，你消消气啊！阿叔，正因为我知道这个妾身之痛，所以别的我不担心，我就担心连累你和你家人。哎，德南呐，我家族本是瓜尔家氏的包衣奴才，鳌拜大人提携我阿玛。置吏部侍郎，让我入翰林院。我家三代都深受鳌拜大人的恩德，无以回报。我只能谋略兜叉，官小职卑，又非亲贵。只要能帮上你，就算被牵连，也是应当的呀。我们一路走来，听到的都是史诗伦的好名声。嗯，大家都认为他是个好官。嗯，可是他为什么要派人？派人做什么？师傅，我为什么觉得史诗伦这个名字好熟？站在谁后边？我前面那些人是谁？我又是谁？你是你是十三，你是我徒儿十三啊！他们既然要杀我，就一定知道我是谁。总之，不能像现在这样稀里糊涂的亡命天涯。等我们把姐姐救出来，嗯，一定要问个清楚。可去哪儿问呢？扬州府。杜捕头儿，本府怎么就忘了今夜是你当值啊？哎，来的也好，过来，过来，过来，把这封信一会儿送到驿站，此事前务必传出。是，大人，嗯，这不就用到信鸽了吗？你要不要考虑用我们自己的？哎呀，这个建议好啊。杜捕头，你们那两只鸽子现在放出去，你刚躺下，它们就飞回来了。这要耽误了万岁爷的差事，就不是口心想能了的了。你你是不是再考虑考虑啊？谢大人提醒，属下这就去驿馆好。谢大人，德南，荣侍卫派人监视我这里，他看出什么来了吧？多少有一点吧，一定是施史伦的主意。他肯定看出那把火烧的不对劲，于是派柳青衣去寻。还四百里加急通信，这更是得到了玄烨方便行事的密旨
，飞鹰飞虎不是撞上了柳青衣。施世伦察觉出什么了吗？没我的吩咐，飞鹰飞虎是不会对柳青衣怎么样的。柳青衣查不出什么，我就担心印翔的下落透着古怪。怎么样？看来我得自己去看看。急救！快急救！快快快，关门英格乘坐的轿子去了法源寺，上了柱香，和方丈谈了会儿经文就回了。另一乘轿子往南出了永定门，仍未回头。是什么人？说是英格家的西席，姓南，都叫他南先生，因为身体多病，回乡休养盯着，这已经跟上了。两轿离开前，有信鸽先行，奴才们试图拦下，没成。信鸽是往南去，奴才遍查英格的日常往来和作息，并无不同。奴才想，信鸽应该是和离开的西西先生有关。施世伦，怎么说？居严密监视，英格居处近处人等。英格和鳌拜若有牵连，姿势体大，须等查明后，再回皇上交托。施大人在等柳姑娘回报十三阿哥的消息。启禀皇上，太后老佛爷又问起十三阿哥的事儿，慈宁宫管事太监。在外后见。嗯。师傅，跟着那辆车。为什么呢？跟着我就行了。师傅，嗯，我进去了啊。这地方你可不能进，进去会犯戒的，菩萨会骂你的。哎，啊，为什么呢？因为，我跟你说不清楚。我进去，你在这待着啊。哎，那你要进去了，你不会犯戒吗？我还没受戒呢。哦。欺负你啊，十三，你怎么来了？师傅呢？师傅在外面，我们快走。这里危险，你赶紧走。哎、师傅会保护我们的。师傅，听话，我要你赶紧走。好的，你赶紧走，你快走。好
想走！哎呀！哎呀！你，快去救姐姐！快呀！来，快！少主，好快的脚程，内力深厚啊！跟上去，我要活的印象。是。大人呢？大人在。大人，大人，镜里又传来这个。城外一里，乘轿换乘马车，往南速度缓慢。哎，又不是大姑娘，慢吞吞的做什么？难不成快病死了？<笑>我又多嘴了。<笑>英格家的西席姓南，往南，信哥也往南，与这位教书先生可有关联？一个教书先生。回乡休养，还需要信哥报信儿。大人，嗯，你这个自言自语的习惯有多久了？自从我知道我的捕头是个棒槌开始，就养成这个习惯了。棒槌，嗯。丁州呢？嗯，哦，昨晚就走了，一切依照大人的吩咐。出发。是。姐姐，你在看什么？看看有没有人跟来。太好了，我们真的逃出来了，我们自由了。出了树林，再进来。哎，快去吧。好。干什么？救命啊！快来人呐！救命啊！到阎王爷那儿去求救吧！住手！住手！放下！放下！放下！大人
曹彪，你是谁？扬州知府石大人当面。你，我，接下来该怎么办？姐姐，我要去扬州府找石大人申冤告状，要不然你跟我一起走。你真不像个十岁的孩子，说起话来像大人一样。看来，你不会出生在普通人家里。十三，你真的什么都不记得了？啊！你们是什么人？应翔，跟我们走。你们要干嘛呀？你杀我谁？走！哎，你干嘛？十三，放开我！你是谁？走！徒儿。我是不是热打死人了？我没想用这么大力。哎呀！哎呀！哎呀！走！师傅，你会武功啊？我我我不会啊。那怎么？我我倒是记得我师傅临走的时候。往我头顶上灌了很多的气，什么气啊？哦，哎，姐姐，姐姐，你没事吧？你醒醒啊！你醒了？你没事吧？没事儿。十三，他们为什么要抓你啊？他们是谁？我好像听到那两个坏人叫你，叫你应翔，他们是不是认识你啊？应翔，我不知道。飞狐无能，请少主责罚。是飞鹰疏使，没想到那个和尚武功如此高强，是我们太过轻率。都起来吧。这件事与你们无关，连我也没有想到。少主，我们在上品的时候，并没有见过这个和尚。印翔身边有如此高手，我们不能硬抢他过来，得另外换个方式。少主，印翔应该会去扬州找施世伦。大人，他是不是中了您说的尸草的毒啊？这二人中毒多日，能救吗？回大人，为及时医治，毒入经脉，一时间很难治愈。尽力吧，给大夫方便，一旦能醒来回话，即可审问。属下明白。大人，有二百里加急公文，是宫里送来的。英阁一家三代受鳌拜恩情，知恩图报，鳌拜被捐，付出无望，他们该如何报答呢？鳌拜的九族百余口全数流放，仅幼子得难，体弱多病，难以成事，不足流放，但不知踪影。得难，得难，难
，南先生，也体弱多病啊！又不是大姑娘，慢吞吞的做什么？难不成快病死了？哎呀，难道鳌拜仅存的后人，一直养在英格家里？大人，大人，经理又来信了。大人，您仔细研究，我给您把风。英格家的那个西席是德南，是鳌拜的小儿子德南。真记得。英格阿玛的侍郎职位是鳌拜提拔的。这个德南的身体，太皇太后是因为德南的身体不好，所以没有罪给予他。是，鳌拜被全之后，德南一直寄居在英格家。英格一向小心谨慎，这件事本来无人知晓，若非施大人要查英格的一切事物，根本就不会有人注意。既然没有人注意。德南为什么要离开英格家？这个奴才查不出。有话就说，最坏不过就是造反。啊，奴才谅他不敢。但有件事，奴才有些伤心。当年鳌拜被冤，九族流放，追随他的铁血十八位却下落不明。施大人说，有两个人冒充扬州府的捕快，杀害十三阿哥的随身侍卫，武功高强。若这两个人是那批铁卫中的成员，那……大人，出事了是吧？是，出事了。庙堂恩怨，又岂是杀人放火能了断的？后面来的，怕不是我这个小小知府能阻拦的。但弑君愤怒，自当军功尽瘁。哎，大人，不是出事了吗？怎么又又开始做起诗来了？杜康。找面画师来，把十三阿哥的画像多画几幅，各献张贴。那幅画像让白师爷给带走了，就那一幅。白师爷到哪儿了？已经往回走了，要过元安了。大胆阿凤，做你们老鸨子这一行，真是狼心狗肺，丧尽天良，赚皮肉钱，吃肉你都不吐骨头。哎呀，大老爷，钱太爷，我是冤枉的。你倒是先问问郡主怎么回事再骂人吧。我这丧尽天良的皮肉钱，不是尽我一个人的腰包啊！我冤枉啊，大老爷呀！这是审什么案子呢？这么多人围观。走，进去看看。大胆刁妇，公堂之上竟敢大声喧哗，给我掌嘴！你敢打？小心我掀你们的底！嗯，什么？掀我的底？是啊，是你把那个女的卖到我那儿的，说她是个囚犯，要送到宁古塔，我才肯收这个烂摊子的。放屁，胡说！这女的不是好人，姓钱的，感情你要老娘的命啊！看起来那个小孩也是你们弄来的。小孩？什么小孩？嗯？长什么样？柳姑娘。是不是毛知县说的？判了一个女犯送到宁古塔，结果被卖到了妓院，被一个小孩相救了。嗯，没错没错，我听牡丹叫那个小孩十三。白师爷，柳姑娘，你给我闭嘴！我问你，你可知道那个小孩跟那个姑娘去哪里了？呃，不不不，不知道。我只听说他们找了个清官去深渊，不止两个，还有十三的爹。十三的爹，应该是那个和尚。哎，二位别急，呃，容卑职慢慢问清楚啊。你还问个屁！毛知县。你明明没有把吴婉希送到宁古塔，却害我们走了那么远的路，毛金顺，我跟你没完
，毛知县，这回你可倒了大霉了。哎，你看，你不仅惹怒了我们柳姑娘，你还误了静海侯府的大事儿。你就等着掉脑袋吧。哎，还有你啊，白师爷，别跟他废话，我们走。白师爷，柳姑娘，你听我解释，柳姑娘。青衣，我说青衣，你要去哪儿啊？又，你总得尊重我一下，告诉我一声吧？啊，我是这趟差事的负责人，你哥让你听我的。那你说该怎么办？现在，呃，你有什么看法？依我判断，那个十三阿哥根本就没有躲起来，他一直就在附近逗留，还救了那个女逃犯。这其中，一定有高人相助。高人，至少不是你这样的负责人啊！那好嘛好嘛，我先暂时不当负责人了。那你说，然后呢？什么然后呢？然后十三阿哥在哪儿啊？哼！哎哎哎哎哎！你别看那边了，还是看我吧。我告诉你，那个十三阿哥现在应该是在去扬州府的路上。去扬州府？为什么？那个老鸨不是说过了吗？十三阿哥要带吴婉心去深渊，平级告状是深不了渊的，要越过县级，直奔府衙。你想想，这方圆几百里，最好的清官是谁呀、啊？咱们家施大人呢、啊，对不对？你看，这么看着我，不会是真的爱上我了吧？嘿嘿，白师爷，哎，你今天心情不错呀。还行吧。哎，你这是去哪儿啊？听你的，回扬州府。不是你，到底谁说了算呢？你这是擅作主张，你知道吗？像这种女的，以后就不能带出来办案。那坐坐坐。这确实大内用品，看来十三阿哥应该是安全无恙的。没错，我们听到的都是他整别人、欺负别人，什么逃狱、闹妓院，就那个毛知县让他整的人仰马翻的。<笑>说到这个毛知县，据我了解，这个毛金顺耳根子软，喜欢听人奉承，而且出了事第一个开溜。他遣我们到宁古塔，应该不是为了十三阿哥的事，而是。怕我们找他麻烦，丁中，啊，来来来，过来呀、啊！怎么了？太像了啊！都说了不是他们，不是怎么可能这么像呢？青衣啊，嗯，你可看出那二人的年纪？易乐荣看不出来，不过据我观察，他们出手老练，做事沉稳，应该在三十到四十之间。哎，那就符合荣大人所猜了，极有可能是鳌拜留下来的铁卫。鳌拜，大人，醒了，曹彪醒了，走。哎哎哎哎，曹彪是谁？哎呀，丰原镇树林外的命案凶手。那醒了是什么意思？啊，那俩匪徒中了毒，大人呢，给他们请大夫。现在人醒了，大人自然要断案呢。你们不知道，你们不在的时候，可把我和头给忙坏了，我都烦死了，一心要巴用。一会儿呢，要去验尸；一会儿又要找伙计；一会儿还要跟丐帮的人谈判。哎呀，大人要是没有我们，肯定就等着哭吧。丐帮，关丐帮什么事啊？是啊，跟丐帮什么关系？给大人酒喝的那俩伙计是丐帮弟子。什么？洒了洒了，哎！凤阳镇外林中，起初两副人骨，加上上任知府判定的两具无名尸案，以及日前死在林中的书生命案，致命伤口都相同，出自同一人之手。曹彪，你可敢做敢当？呃，大人，如何？知道是我干的呢。那名书生的指缝中
，留有湿草的残迹，还有一些皮肤血渍。想那书生，定是被杀前抓伤了凶手。凡沾上湿草之毒，若不及时用洗米水清洗，一旦毒性侵入肌肤，伤口很难愈合，且会逐渐溃烂。你二人因此寻医，本府巡线追拿。你脸上的伤，就是铁证，你可认罪？呃，都给呃大人当场拿住了，呃，能能不忍吗？呃、这五人是何来历？他们随身包袱在哪里？我只要钱财，呃，其他，呃，都扔了，一件都没留下。呃，前几日，呃，那个书生，呃，把包袱在我家中，呃，呃，呃，只有几件衣服，呃，书本。派人取来。回大人，王二死了。曹彪，你伙同王二谋财害命，前后杀害五条人命，天良丧尽，罪无可恕。大哥。毒入心肺，时日不多，量刑已无意义。五条人命啊杀害你的凶手已缉拿归案了，你可以安息了。我本想办完吴家的事儿，就替你吉凶报仇，没想到施世伦动作还挺快的，已经替你伸冤昭雪，你可以安息了，也不枉你千里来投奔他。你现在没有身份，府衙只能拿你当无名尸处理，连立个牌位都不行。不过你放宽心，待这里失了，我会送你的骨灰回老家。你家中的老母亲，我一定代你奉养。安息吧。哟，客官来了，三位客官里边请。伙计，先前是否有个女子带着十岁男孩和一位和尚来过？哎，哎呦，客官，您的朋友射手好快啊！他们不是我的朋友，你也不要乱说话。哎、看他们的身手，杀人也应该很快。嗯，哎，请。十三，了尘师傅，你们渴不渴？大姐姐，你别管我们，我们是男人，渴一点没关系。如果你渴的话，我身上的文件还够。客官，您慢用啊。姐姐快，嗯，哎，我们当真点，慢点。这位公子。我们可以跟你一起坐吗？好啊，请。姐姐快坐这儿
，伙计，给我们来一壶茶，不要点心啊。好嘞。想不到，这小地方生意这么好。哈，听着小哥口音不像本地人。那我的口音像是哪里人？呃，十三。哦啊，我开玩笑的。啊，我姓南，叫南明德。南公子好，我叫十三，这位是我姐姐。这位是，我是他师傅，哎，他是我学经的师傅，啊，这么小年纪就会诵经啊，真了不起啊！哎，我这个徒儿聪明的很，哎，师傅，赶紧喝吧，等一下还得赶路呢。你们要去哪儿啊？啊，那你又是要去哪儿啊？啊，我去江南贡院应试。啊，你一个人去应试啊？没带随从吗？我父母早亡，家里只有我一个，叔伯之间很少往来。哎，也许我考了功名，亲戚朋友才会多一点吧。原来你也是孤儿啊！阿弥陀佛。师傅，我们是不是该赶路了？是啊，师傅，我们还得赶路呢，先走吧。嗯。南公子，你慢用，我们先走了。嗯，好的。伙计，结账。来了，这位小客官，三个铜子。嗯？怎么了？我的钱包不见了。啊，好好找找。哟，刚刚还在啊。小子，你这招也忒老了点吧？切，我真的有钱。少来，我跟你说啊。哎哎，有话好好说。他们的茶钱我来付。哎呀，是，南公子，我们真的有钱的，只是不知道为什么。谢谢你啊，下次我一定还你。哎，区区几文钱没关系的。谢谢啊。嗯，走吧。南公子，南公子，你怎么了？没事，主，没事。飞虎。醒了，南公子醒了，躺下。你啊，一定是淋雨着凉了。我让师傅给你请大夫去了。啊，不用不用不用，我已经是老毛病了。我自幼就体弱多病，每一次考试都是因为身体耽误了行程，恐怕这一次又考不成了。公子多虑了，这里离省城并不远的，就算耽搁了几天。也误不了大事的啊！啊，呃、啊，小兄弟，谢谢你啊！没事儿，你们不用再照顾我了，赶快去忙你们的吧！啊，再耽误了你们的行程，那不会不会。正好我们几个要去扬州府，跟你是同路、啊。你要是不嫌弃，我们可以结伴而行，也好有个照顾。啊，这怎么行呢？这使不得。姐说的对。相逢就是有缘，有缘呢就是朋友。是啊，你身体那么弱，正好我们几个可以照顾你。徒儿，哎，徒儿，你看，这不是你的那个钱袋吗？怎么会在你那儿？怎么会在我这儿？也不知道是谁把它放在了门口。门口？嗯。不对呀、啊，这个钱袋不是在门口丢的。是在那个茶棚里丢的，怎么会在这儿？这也太奇怪了。<咳>这一路上，我是受够了这个无赖师爷，肩不能扛，手不能写，满嘴跑马，而且还死皮赖脸。他就没一点好处吗？嗯，当然还是有的。他正如你所说的，他并不如表面所见。具体哪儿不一样呢？我也说不清楚。表面上看起来，他好像什么都不懂。可是到关键的时候呢，他总能说到点子上，就像他说十三阿哥的事情，嗯，我们不能表面上说十三阿哥的身份，他就说出了施海生，而且还将令尊敬海侯爷给扛了出来，下边什么皇上和太后都特别的喜欢海生，面不改色的假传圣旨。不过呢，还亏得他这么说，事情办得顺利了很多。还有。
他分析十四阿哥的事情也头头是道，令我不得不佩服。三种可能，他呀被人绑架了。只是让我不解的是，他对吴婉欣的事情太过于关心了，这倒令我十分不解。我已去信家里，要他们私下了解白杨的情况。大哥，嗯、你对他也有所怀疑啊？哎，因为起疑，所以担心嘛。担心什么？是在阿哥的失踪与白杨的到来太过接近。白杨与这吴婉欣本无交集，可他为何要注意呢？还有这吴婉欣和十三阿哥又有牵连。可是。白羊寻找十三阿哥的认真，怎么看都不像做作。哎，杜捕头，你拿着什么呀？嗯，证物。证物？哦，是曹彪谋财害命的证物吗？是啊。啊，这些跟被害人有关的东西，我这个当师爷的都要存档记录。给我吧。嗯，哎，白师爷。你没有好心是吧？不会吧，连这个傻蛋都能看得出来？这是大人吩咐我办的事儿，我交给你。大人要是问起，我不是找骂？哦，师爷，大家都在办案，你认真点行吗？行，也是也是，哈哈，认真认真。大人，我仔细检查过，没有任何可以辨识身份的东西。哎呀，哎，怎么样？发现什么了？哎，师爷，现在你可以登记了。嗯，好嘞，白师爷。你来的正好，干什么？干什么？干什么？你俩有？你俩肯定想算计我。我告诉你们，给我多少银子，我也不出去办差了。白师爷，这回辛苦了，当然不会再劳动白师爷外出了。倒是要麻烦师爷，给原县去个公文，让他们把吴婉欣的案件送到扬州府，我要重新审理。哎呀，这个传案公文你也不会写吧？我已替你写好了，你抄一遍就行。很多人都认得我的字体，传出去也不好听，丢人啊！好、哦，谢谢大人啊！<笑>我说白师爷，你干脆领三个月的薪饷到别处骗吃骗喝吧，也让我大哥换一个师爷，别耽误我们衙门的正事。我才不走呢，这儿多好啊，管吃管住的。银子也不少拿，活都有人帮我干好了。这么好的雇主，打着灯笼都难找。大人，我告诉你，你呢就是文曲星转世投胎，没有任何事能难得倒您。你看成不成？再多练几种字体，让别人认不出来，这样我就不用抄了，大家都省事儿，对不对？我说白杨，你就不能说点人话吗？我说的不是人话吗？大人。先喘会儿气再说。敬礼来人，传慈宁宫老佛爷的懿旨。起驾！王大人慢走这就是太后老佛爷的意志啊，也没啥特别的呀。这又不是正式的意志，是便衣行事的密旨。大哥，我们要遵旨行动吗？大人，这皇上一边让你听从太后的吩咐，广贴皇榜，一边让你便衣行事，这有点太矛盾了吧？皇榜，是我这个小小知府能张贴的吗？皇上被太后逼急了，给我出难题呢。那。
那我们就不办了。不办，行，我告诉你，不办那就准备三尺白绫。不不，三尺不够，多准备点。到时候啊，找个粗点的房梁，大家一块上吊。哼，第一个先吊死你。吊我？我还真告诉你，我呀是大人聘请的师爷，不记录在册。要想牵连，还真牵连不着我。哎呦！我说，你这个女人出手还……还挺阔绰的啊！嘿，哎哎哎！还来！我话还没说完呢。看在银子的份上，我给大人出个主意。师爷可有良策？大人，黄榜咱虽然不能贴，可知府衙门的告示咱可以贴啊。你是说，照先前的说法，找侯爷府的小少爷施海生小名十三？哎呀，大人英明、啊，这倒是个法子。嗯。大哥、嗯，凡是扬州府管辖各县，铺天盖地的张贴。对，但凡有正确消息者，赏银五百两；根据消息找到本人者，赏银一千，不，五千两。五千两，瞧你们俩小气的，又不是让你们出银子，皇帝老子还不有的是银子。哎，大人，哎，这银子。不用全数拿出去，说是五千，一千就行。而且这事儿不用您出面，我给您办的妥妥帖帖的，我包您。白师爷，写供文不行啊，写个告示，你这个秀才应该不成问题吧？啊？他肯定行，要不然就换个师爷。哎呀，这下白挨了。